உங்கள் மீது இறைவனுடைய சாந்தியும் சமாதானமும் நிலவட்டும் வெல்கம் டு டேஸ்ட் ஆஃப் காயல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது குனஃபா சீஸ் வச்சு குனஃபா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் இந்த குனஃபா பண்ணுறதுக்குள்ளே அந்த குனஃபா டோவும் நம்ம வந்து வீட்லேயே தான் பண்ணியிருக்கிறோம் ஏன்னா நிறைய சூப்பர் மார்க்கெட்டில் வந்து குனஃபா வந்து கிடைக்கிறதுக்கு அந்த டோ கிடைக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் எல்லா இடத்துலையும் அவைலபிள் கிடையாது வாங்க இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நான் வந்து ஒரு கப் மைதாவுக்கு அரை கப் கார்ன்ஃப்ளவரும் அப்புறமா ஒரு கப் தண்ணீர் அதாவது மைதா நம்ம எந்த அளவுக்கு எடுக்கிறோமோ அதே அளவுக்கு தண்ணீர் எடுத்துக்கோங்க ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் எடுத்துக்கோங்க ஃப்ளேவர்லெஸ் ஆயில் தான் இருக்கணும் இப்போ தேவையான அளவு உப்பு ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்துகிட்டு இது எல்லாத்தையும் நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் முதல்ல வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறமா நம்ம வந்து ஃப்ளார் ஆட் பண்ணுறோம் மைதா அப்புறம் கார்ன்ஃப்ளார் அப்புறமா இந்த ஆயில் சால்ட்டும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து நல்லா இதை ஒரு கட்டி எதுவும் இல்லாமல் நல்லா இதை வந்து அரைச்சி எடுத்துக்கணும் இந்த மாதிரி நல்ல க கொஞ்சம் கட்டியாக தான் இருக்கணும் தண்ணீர் வந்து அந்த ஒரு கப்க்கு ஒரு கப் தண்ணீர் தான் ஒரு கப் மைதாவுக்கு ஒரு கப் தண்ணீர் தான் அதை விட நிறைய தண்ணீர் சேர்த்துக்க வேண்டாம் நல்லா அரைச்சி எடுத்துட்டு ஒரு ஸ்ட்ரைனரில் நம்ம வந்து அரைச்சி எடுத்துக்கணும் சின்ன சின்ன ஏதாவது ஒரு லம்ப்ஸ் ஏதாவது இருந்தால் அதுவும் போகிறதுக்காக இப்போ இந்த மாதிரி நல்லா கரைச்சி எடுத்தாச்சு இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு சாதாரண பாட்டில் ஏதாவது இருந்தால் அதில் நம்ம வந்து சேஃப்டி பின் மாதிரி ஏதாவது சின்ன அதாவது ஹோல் போடணும் ரொம்ப மெல்லிசான ஹோலாக இருக்கணும் தடியாக ஆயிடக்கூடாது ஏன்னா நம்ம வந்து நீங்கள் குனஃபா டோ வந்து பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் நல்ல சின்னதாக மெல்லிசாக இருக்கும் இதை விட சின்னதாக ஒரு மெல்லிசான ஊசி கிடைச்சா கூட நல்லதாக தான் இருந்திருக்கும் எனக்கு கொஞ்சம் தடியாக ஆனால் ஊசியாக போயிடுச்சு அதை நம்ம வந்து ஒரு ரெண்டு அல்லது மூணு ஹோல் போட்டுட்டு இது ஃபுல்லாக நம்ம மாவு வந்து நிறைச்சிட்டு இப்போ நல்லா ஹீட் ஆகின இந்த பேனை நல்ல சிம்மில் வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி ஊற்றி எடுத்துக்கணும் கொஞ்சம் க எடுத்துட்டு ஒரு ஒரு நிமிஷம் அப்படியே நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு ஐம்பது செகண்ட்ஸ் நீங்கள் வந்து விட்டுட்டோம்னா இந்த மாதிரி வந்துடும் இப்போ இதே மாதிரி நம்ம வந்து எல்லா மாவையும் நம்ம இதை மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த டைப்லையும் நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம வந்து நம்ம அந்த மாதிரியும் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரியும் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஐம்பது செகண்ட்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நான் பாருங்கள் இந்த மாதிரி தன்னால் விட்டு வந்துடும் விட்டு வந்ததுக்கப்புறமா நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ நமக்கு குனஃபா டோ நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம இதை வந்து கொஞ்சம் மிக்சியில் க்ரஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த டோ உடைய அளவுங்கிறது நம்ம எடுக்கிற அந்த ட்ரே பேக்கிங் ட்ரேட உள்ள அளவை பொறுத்தது இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி நம்ம நல்ல க்ரஷ் பண்ணி எடுத்தாச்சு இப்போ ஒரு அஞ் ஆறு டேபிள் ஸ்பூன் பட்டரை வந்து இந்த மாதிரி மெல்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அதில் ஒரு அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்கும் நம்ம வந்து பட்டரை நம்ம இதோட ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கணும் ஈவனாக எல்லா பகுதியிலையும் அந்த பட்டர் படுற மாதிரி நீங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அப்புறமா இதை ரெண்டு பாதியாக நம்ம வந்து பிரித்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் வந்து ஒரு கால் கிலோ அளவுக்கு நான் எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் இது ஒரு சைடில் இருக்கட்டும் நம்ம வந்து இப்போ ஒரு பேக்கிங் ட்ரே எடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் வந்து ஓவனில் பேக் பண்ண போகிறேன் இப்போ வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பட்டரை மெல்டட் பட்டரை இதை நல்லா ஃபுல்லாக கீழே அப்ளை பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா வந்து இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி எல்லா பகுதியிலையும் சைடில் எல்லா பகுதியிலையும் நல்லா வந்து ப்ரெஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம இதில் உள்ள அந்த சீஸ் லேயர் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளோரில் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் மைதா அப்புறமா கொஞ்சமாக தண்ணீர் சேர்த்து இந்த மாதிரி பேஸ்ட் பருவத்தில் நம்ம வந்து இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணும் ஒரு கப் பால் சேர்த்துக்கிட்டேன் இது வந்து நான் பட்டர் உருக்குன அந்த பேன்னால் கொஞ்சம் பட்டர் அங் அங்கே இருக்குது ஒரு கப் பாலை கொஞ்சம் நல்லா ஹீட் பண்ணிவிட்டு அதில் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்கும் நான் வந்து சுகர் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் போதும் அதற்கு மேலே வேணாம் ஏன்னா நம்ம மேலே வந்து சுகர் சிரப்பு சிரப்பு வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் 
இப்போ நம்ம இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்ச இந்த கார்ன்ஃப்ளவர் மைதா மிக்ஸை வந்து ஆட் பண்ணும்போது நல்லா அடுப்பை சிம்பில் வச்சுட்டு கை விடாமல் ஆட் பண்ணுங்கள் இல்லைனா அது கட்டி ஆகிடும் முடிஞ்சால் நீங்கள் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கூட நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா நீங்கள் ஆன் பண்ணால் நல்லது அப்புறமா க்ரீம் சீஸ் ஒரு அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் க்ரீம் சீஸ் எடுத்து அதையும் நம்ம இதோட நல்லா ஆட் பண்ணிக்கணும் க்ரீம் சீஸ் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா நல்லா அடுப்பை இப்போவும் நம்ம சிம்மில் வச்சுக்கோங்க நல்லா இது நல்லா க கை விடாமல் கிளறிட்டு கொஞ்சம் ஓரளவு திக் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிங்கன்னா ஆறுனதுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் டைட் ஆகும் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு லேயரில் நம்ம இப்போ இந்த சீஸ் இருக்குது இல்லையா நம்ம சாதாரண இந்த மொசரெல்லா அல்லது மற்ற ஸ்ரெட்டு சீஸை ஃபஸ்ட்டு லேயரில் நம்ம இதை போடுறோம் ஷ்ரெட்டட் சீஸ் போட்டதுக்கப்புறமா நம்ம மேலே க்ரீம் சீஸ் லேயரை இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறமா இதற்கு மேலே வந்து நம்ம மறுபடியும் நம்ம இந்த குணஃபா லேயரை வந்து நல்லா பார்த்து மெதுவாக ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க இதில் ஒரு பத்து நிமிஷம் ப்ரீ ஹீட் பண்ண ஓவனில் நம்ம கேக் எப்படி பேக் பண்ணுறோம் ஒன் எயிட்டி டிகிரி அந்த டெம்பரேச்சரில் ஒரு முப்பது நிமிஷம் பேக் பண்ணுங்க அந்த நேரத்தில் நம்ம சுகர் சிறப்பை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு கப் தண்ணீரில் அரை கப் சுகருக்கு ஒரு டீஸ்பூன் லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி கொதிக்கிற நேரத்தில் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போது நம்ம இது சூடோடு இருக்கும்போதே இந்த குணஃபா வந்து சூடோடு இருக்கும்போதே நம்ம இந்த சுகர் சிறப்பு அதுவும் சூடோடு இருக்கணும் மேலே வந்து இது ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணால் கொஞ்சம் சாஃப்ட் ஆகும் பொதுவாக வந்து குணஃபா வந்து ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று வந்து சீஸ் வச்சு பண்ணுற குணஃபா இப்போ நம்ம அது தான் பண்ணுறோம் இன்னொன்று வந்து க்ரீம் வச்சு கூட பண்ணலாம் அந்த சீஸ் வைக்கிற இடத்துல வந்து க்ரீம் சீஸ் பண்ண அந்த இடத்துல நம்ம வந்து கேக்குக்கு வைக்கிற க்ரீம் கூட வச்சு பண்ணலாம் ரெண்டும் நல்லாயிருக்கும் ஆனால் அந்த சீஸ் க்ரீம் சீஸ் வச்சு உள்ள குணஃபா வந்து நல்ல ஃபேமஸானது இப்போ நம்ம இது ஒரு பத்து நிமிடம் நல்லா ஆற விட்டுட்டு அப்புறமா நம்ம இதை எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் நமக்கு நல்ல சூப்பரான குணஃபா நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கலர் வந்து லே லேஸாக ஒரு ப்ரௌன் ஷேட் மாதிரி அடிக்கும்போது நீங்கள் வந்து அதுதான் சரியான பருவமாக இருக்கும் ஒவ்வொரு ஓவனுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி உங்கள் ஓவனில் எவ்வளோ நேரம் தேவைப்படுமோ அதே மாதிரி நீங்கள் பேக் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இதற்கு மேலே மறுபடியும் நம்ம வந்து சுகர் சிரப்பு ஆட் பண்ணிக்கிட்டோம் இப்போ நான் பிஸ்தா அந்த மாதிரி பாதம் நட்ஸ் வச்சுட்டு கொஞ்சம் நம்ம டெக்கரேட் பண்ணி கார்னிஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இதை நம்ம பேனில் கூட பண்ணலாம் ஓவன் இல்லாமல் நம்ம வந்து நான் எப்படி ஜிகிளி கேக் பண்ணணும் அந்த வீடியோஸை வேணால் நீங்கள் பாருங்கள் அதை மாதிரி கூட நம்ம பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம இதை பாருங்கள் நான் கட் பண்ணுறத நல்லா சாஃப்டாக மேலே நல்ல கிறிஸ்பாக உள்ளே நல்ல சாஃப்டாக டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு குணஃபா வந்து வெளியில் நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பிட்றது நல்ல ஒரு காஸ்ட்லியானது வீட்டில் பண்ணும்போது நம்ம சுலபமாக பண்ணிடலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்